വിക്രം ലാൻഡിങ് പാളിയ ആശങ്കയ്ക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് തട്ടിക്കയറി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരോടായിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ആക്രോശം എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് അലയടിക്കുന്നത് ദൗത്യത്തിലെ പാളിച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കി ഐ എസ് ആർ എൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ നേടിയതിനെ പോലും വലിയ നേട്ടമായി പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനൊപ്പം നിന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയിക്കാനെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് എൻ ഡി ടിവിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ പല്ലവ് ബഗ്ല തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ ശിവൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എത്തിയില്ല എന്നാണ് ബഗ്ലയ്ക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് നേരത്തെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ എത്ര ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെയാണ് അയക്കുന്നതെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാനോട് മണ്ടൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ചന്ദ്രയാനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ മാസങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ശിവൻ ചെയർമാനും ടീമും അത്രയേറെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ചരിത്ര ദൗത്യം പാടുന്നത് ഇതിന്റെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടി ഏറ്റവും ബാധിക്കുക ചെയർമാനെ തന്നെയാകും അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും വരെ ശിവൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം തന്റെ ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെയായിരുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ആക്രോശം മോദി പോലും കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രോശത്തിൽ വേദനിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർഒ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏറെ വൈകാതെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഐ എസ് ആർഒ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മടക്കി അയച്ചതും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് വിക്രം ലാൻഡർ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ബാഹുബലി എന്ന വിശേഷണമുള്ള ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ദൂരമായ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കൂടിയ ദൂരമായ നൂറ്റിയൊന്ന് കിലോമീറ്ററുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ലാൻഡർ സഞ്ചരിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ചന്ദ്രൻ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഇതിനിടെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾ തെറ്റിയത് ഓർബിറ്റർ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായതിൽ നിരാശരായ ഐ എസ് ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു നിരാശപ്പെടരുത് പ്രതീക്ഷ കൈവിടുകയും മരുത് ഇനിയും ശ്രമം തുടരും നമ്മൾ വിജയം നേടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ശിവനോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും പറഞ്ഞു ഇതുവരെ കൈവരിച്ച വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും ഞാനും രാജ്യവും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ വിക്രം ലാൻഡർ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് അടുത്തുവരെ എത്തിയതായിരുന്നു പിന്നീട് ആശയവിനിമയ ബന്ധം നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നുവെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ശിവൻ വിശദീകരിച്ചു നിശ്ചയിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് പ്രതിചലിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായ വിക്രം ലാൻഡർ സഞ്ചരിച്ചു വന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുവരെ എത്തിയ ലാൻഡർ എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചിറങ്ങിയോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വിജയകരമായി ഇറങ്ങിയോ ചന്ദ്രനിലെ ഗർത്തങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയോ എന്നീ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ സംശയിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ പിന്നീട് സിഗ്നൽ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഐ എസ് ആർഒ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി